para sa mga materyales, any brand ng black coffee, watercolor paper, masking tape, pencil, any mixing palette, brushes, and let's start the tutorial. For the three color palette, gagawa tayo ng tonal values or contrast using coffee, highlight, midtone, and shadow. The highlight, more water, less coffee. For the midtone, in between ng highlight and shadow or dark. And for the shadow area, mas konti yung water na ilalagay natin. And gumamit ng hot water para mas mabilis madissolve yung coffee. If hahaluin na natin sila. After natin gumawa ng tonal value, is swatch na natin sila para makita natin yung consistency ng coffee paint from highlight, midtone to shadow or dark. That's for highlight, for midtone, and for shadow. I have my reference here on the eye. Sketch as light as you can. But to start with, ginamit kong yung highlight para maging base sa skin, sa talukap ng mata, sa sclera, yung white part, sa pupil, and sa iris. Except for the clear dot, tsaka sa may reflection sa mata. Gumamit ako ng detailed brush, size 3, or any pointed brush. You can use round brush, then random strobe around the pupil using a dark value or shadow, shadow tone na ginawa natin. Sa iris part, sa side, gumamit tayo ng mas black na tonal value na ginawa natin kanina and also na if magpapatong tayo ng second layer make sure na tulo na yung first layer para hindi siya ma-wash out since nagbi-bleed yung paper natin and sa pupil naman gagamit tayo ng mas dark na bag kaya mas magandang gumamit ng watercolor paper para ma-hold nga yung water properly Kasi if ordinary yung papel yung gagamitin natin, like band paper, or mas manipis siya, pag nalagyan natin ng water or paint, mapukulubot siya. Mas madaling masisira yung artwork. Sa white part ng mata natin, which is the sclera, hindi siya actually white. So, lalagyan natin siya ng highlight tone. And sa side niya, mas dark naman. Then, yung sa tabi niya is yung tear duct. If kaya nyong uh, wag lagyan yung mga white part ng tear duct or you can use uh, linseed oil para lang ma-avoid na malagyan yung mga white part. Maglalagay tayo ng parang reflection dun sa may white part sa mata. Then, outline sa side. I use the brown brush and also para na rin sa may highlight sa side. Then, gagawa tayo ng eyelashes. Sa upper part, mas makapal siya. So, yung stroke natin dapat din madahan para magkaroon tayo ng pointed hair. Sa lower part naman, mas light yung hair. And stroke natin, dapat mas magaan din. Then, pag natuyo na yung painting or yung coffee, pwede ka nang mag-add ng additional layer para dun sa iris, pupil, sa teardrop. Then, gagawa tayo ng reflection ng eyelashes sa taas. Then, sa side ng mata na, gagawa tayo ng mga highlight part. Then, if to you na, pwede mo na ulit silang tatungan for the dark uh, colors sa uh, dark areas nila. Yeah. 
disclaimer lang po, this is based on how I created my coffee painting and also my personal opinion. Sabi nga nila, um, practice makes progress. You can also check the time lapse na ginawa ko about the two coffee painting para more on practice. <laughs> 